So I'm ex extremely excited to have you here today. I'd love to start off by asking you about your, your journey, both individually, but as an artistic duo. So how did you come to work together and how um, has your shared artistic vision evolved over time? Well, no, so uh, I, I think it's only fair to say that Oscar has a long and important artistic background and career um, with a lot of interesting production. Um, I, uh, I, I particularly enjoyed his musical concert for um, eight microphones in feedback and um, one, one, of, uh, one of the highlights. Um, my own background is um, in the music business and I've always been interested in words. I've written songs, lyrics, short stories, um, and I've done a lot of translation of literary works in, in the past. And this is my first um, adventure, my first foray into um, digital art. Beh, io come, de, diciamo che come formazione sono musicista, nel senso che ho fatto studi accademici e poi per, mi sono interessato di composizione musicale per tanto tempo, continuo a praticarla in a, con altre modalità e da, direi da una trentina d'anni ho cominciato anche a lavorare con le mani, quindi costruendo oggetti, sculture per semplificare o situazioni artistiche, quelle che vanno sotto il nome di installazioni. E, Diciamo che il mio, che il mio eh, percorso è un percorso non lineare ma fra, abbastanza frastagliato e molto curioso nel senso che eh, mi interesso di tante cose e non solo di una di, 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 di fare scultura prova ne è che appunto lavoro anche con l'elettronica Passo dalla mano a, alla, alla cosa più astratta in assoluto, per intenderci. Non so se ti ho risposto. Ma... Definitely. So it seems that both of your journeys, you know, are very multidisciplinary. Um, so what I see is like really this interplay between text and visual imagery. That's a key element in your work. Uh, can you share how you first became interested in this fusion? and what is signifies in your creative expression? Yes, I, I think the, the, the best way to answer that question is to say that um, the, the, this particular project is, is the result of my own personal um, um, crazy obsessions. Um, I've always been obsessed by language. Um, I, I like um, the philosophy of translation because I think trying to understand how uh, how to translate something from one language to another language um, is actually um, a metaphor for problems of communication, what what we mean to say and what is understood. Um, and so uh, I also like the idea very much of um, of exploring a meditation on language and communication using um, as many or different um, forms of expression that work together and intermingle. And um, if you like a kind of um, meta synesthesia, um, if, if I'm allowed to, um, to, to coin that term. Um, so in, instead of just writing the phrases that I wrote, I thought it would be um, exciting um, to see what they actually look like. So the idea was, what if I were to um, to design aphorisms as opposed to write aphorisms? What would that look like? What would that feel like? But because I have no um, skills as a draftsman, and I, I'm not good at drawing, um, I asked Oscar, who I've been, his work I've admired for many years, um, if he would like to, um, if he would like to be the visual vehicle of expression for these ideas. So 
I tried to convey to him a little bit what I had in mind and um, how, how I imagined the, the end result and what kind of effect I would like, I, I wanted the works to produce in the viewer stroke reader. And then Oscar went to work. There, there are lots of different versions. And um, what, what you see in the exhibition is the, is the version that we finally settled on for each work. Um, there, there, there's a lot of thaws and experimenting. And so uh, I, the, the underlying idea is um, how do we communicate? How do we communicate what is not easy to communicate or that part of us, which, which is ineffable? Um, and of course we can't. And so here are six, six, example, six examples of us failing to communicate. Sì, io ho poco da aggiungere se non ehm, appunto confermando che eh, ci sono stati diversi steps no, per eh, arrivare a questo e devo dire che mi sono accorto, ma me ne sono accorto recentemente, che le indicazioni eh, me le aveva già date Paul, ma io le avevo ignorate. Nel senso che lui mi aveva eh, messo una piccola foto come possibilità di una piccola texture di pallino, di, di sferette, no? Mm -hmm. E io proprio non ho detto, boh, cosa ci faccio con questo? Non, non ne ho la più pallida idea. E, e sono andato per un'altra strada. Poi, eh, eh, arrivati al risultato che si può vedere, eh, mi sono accorto che in realtà ho lavorato sulla texture, sull'idea di texture che lui già mi aveva dato all'inizio. E... Devo essere anche sincero, nel percorso i primi tentativi non ero convinto, non ero per niente convinto. È stato una, un incontro che io ho fatto strada facendo con queste cose qua generative e ho trovato un programmino, un piccolo programmino che mi permetteva di fare questa cosa che si vede adesso. Ho detto, oh, sta a vedere che questo va bene per eh, il lavoro che stiamo facendo. Effettivamente è andata poi assolutamente così. Aggiungo eh, e mi fermo che mh, la sfida per me eh, sta nel fatto che io con le parole invece non sono bravo, nel senso che io dimentico i testi, non riesco a impararne uno eh, a memoria, eh, queste cose qua, e ho un approccio esattamente opposto a quello di, di Paul. Non potevamo che compensarci, non, non c'era altra possibilità. Assolutamente, you know, I love that you really went into, you know, elaborating also your creative process, because that's one of the questions I wanted to ask, and I love how you mentioned that, you know, you guys balance each other and complete each other, right? Because you communicate more through visuals and Paul through, through words. In fact, um, you know, words and letters carry immense power and evoke strong emotions. So one of my other questions was, how do the textual elements contribute to the emotional depth of your work? Are they, in a way, like amplifiers of the emotion inherent to the image, or do they introduce in your opinion an additional more nuanced layer of meaning uh it's a good question i uh, <laughs> but all, all i can say is um I, I like to think of um i like to think of these phrases as um as extremely compressed language and because So if you look at poetry as poetry poems, and um, poems are um, co compressed forms of language, by which we usually mean that there's not there are not a lot of words compared to a long novel, but they they generate lots and lots of meanings and uh, at different moments to different people in different ways, and to the same people at different times when they read them or listen to them more enjoy them or consume them, or whatever people do to poetry. So um, perhaps a little, um, a, a little over ambitiously, I like the idea of compressing meaning um, 
to the, like I imagine it as compressing mass until it becomes a black hole that sucks everything in, and then you get the big bang. And so, in your own head, that there is a, a a kind of event horizon moment um, or a big bang moment where all the different meanings explode like galaxies um, at the same time. I said that was perhaps slightly overambitious. The, so the the idea for me was and is that if you just read read the read the words the the short phrase, it, it's one kind of experience. If you if you read what is an elaborate, ever changing, in as much as generative, visual interpretation of the words, where where the letters are um, are, are parts of language which which is a, a heavily coded very direct symbol these letters mean dog these letters mean cat and mm -hmm. and time they are graphic lines um that that, that that create figures and the way those graphic lines and figures play with the meaning that the letters are also expressing in language and the fact that because it's generative every time you look at it it's slightly different mm -hmm. and I, I thought might be um, might be an exciting way to compress meaning to um, for the viewer, um, so that each single viewer might have his own personal um, emotional big bang. Sì, io ho poco da aggiungere perché ha già spiegato tutto lui. Eh, anche, anche per me l'interessante e lo scarto che vedo rispetto a tanta arte che usa la parola proprio eh, ovviamente con un atteggiamento concettuale e questo lavoro questo lavoro eh, conquista un dato che è un elemento importante che è il tempo perché non è semplicemente la lettura che il fruitore fa della parola quindi l'interrogarsi sul significato eccetera ma c'è anche quest'idea che eh, oltre alla figura che si trova davanti è il fatto che questo accade nel tempo e si modifica nel tempo che è la cosa che è una delle mie ossessioni invece eh, è costante e che eh, attraverso questa, questa soluzione appunto mi permette di utilizzare il fatto che sia sempre diversa poi uno non fa in tempo nel vederla a, a capire cosa sta accadendo che potrebbe anche succedere che cambia in quel momento lì quindi diventa più grossa sparisce l'immagine e invece viene avanti la parola e non so se mi sono, se mi sono spiegato secondo me è interessante proprio, proprio questo che è una cosa che io non ho, non ho mai visto fare in ambito, diciamo, artistico, usando proprio parole e concetti. Sposo l'idea assolutamente di Paul, no? di questo buco nero, no? che eh, alla fine fa, ti, ti porta un, un, un grosso quantitativo di mistero, ovviamente, come tutti i buchi neri del resto, Ed, e l'interrogarsi, secondo me, è l'obiettivo, eh, di, di questo tipo di, di lavoro e non di spiegare come si diceva prima poi dit ditemi se non mi spiego no absolutely no I, I love both of your, your views on this and you know especially the point of uh, I, I loved also you know when you mentioned the fact of going back to the work and you know it's having another layer of interpretation based on the exact moment that you're revisiting it, right? Um, me personally, I, I go back sometimes to, to books as well, to words and uh, in different moments of my life and I feel like I, I change my feelings, like, <laughs> they, I, like everything changed to compare to years ago. So I personally love this and can't wait to, you know, um, you view your works in person and live this personally. Um, Something else that I was really curious is about, since you both have a really close relationship with music, in what ways do you think rhythm inspires the flow and arrangement of words and letters, you know, in, in your artwork? 
the big boy. It's um, um if it does. <laughs> yeah, yeah it, uh, I I think <laughs> ultimately um, rhythm is everything. Um, that sounds a little bit perhaps a, a, a little bit crazy, but um, it's uh, when when things happen and your perception of when things happen is uh, it, it is an essential part of the experience, whatever that experience is. So um, I, I think everything to me that is in music um, is uh, informs everything I do, not just this particular project that we're presenting today, but everything in, in my life personally, because music for me is, is the, is the ultimate art form and, and the great mystery because, um, why terrestrial mammals should want to organize sound frequencies into discrete units and then make patterns out of them is absolutely crazy and um, that it seems to be but it seems to be a part of every civilization that we know of in the on this planet per me per forza di cose è fondamentale e nel senso che um, si lavora sul tempo cioè la musica lavorando sul tempo e guarda caso la nostra vita condivide, condivide lo stesso spazio, no? appunto il tempo. E in, nello, in questo caso specifico eh, entra nel ritmo che non è sempre uguale di sfasamento delle lettere. Cioè tutto il testo che va a formare la figura eh, ha uno shift verso sinistra e questo, questo spostamento non è sempre uguale, non è sempre uguale ma è ritmato, è un ritmo che in alcuni casi può sembrare eh, un ritmo costante, ma in realtà visto e considerato che è scelto dal programma in maniera casuale all'interno di, uh, di un range, ci sono minuscole differenze che noi non riusciamo a cogliere, noi riusciamo a cogliere solo quelle più grandi. Eh, L'ho constatato oggi mentre, mentre mettevo a posto i lavori e nel senso che ci sono in alcuni momenti dove dici ah, questo, il ritmo è questo, poi nel momento in cui stai per dire ah, il ritmo è questo, si ferma e poi dopo c'è un altro tipo di ritmo non costante, e quindi ehm, entra proprio eh, in maniera, se vogliamo essere minimamente tecnici, eh, nel lavoro in questo modo. Poi per quanto mi riguarda sono convinto che tutte le decisioni che io prendo quando faccio i miei lavori, eccetera, io mi accorgo che in realtà sto facendo una trasposizione musicale di quello che vedo ed è quello che mi dice sì, funziona, no, non funziona. Eh, si vede che è una mia testa che non è fatta benissimo però il, 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 riconduco tutto eh, ad esempio quando metti assieme metti una cosa davanti all'altra quindi fai un lavoro di contrappunto che è il contrappunto musicale e quello a me è, è quello che guida tutto e quindi entra assolutamente di come Absolutely. Like, I, I truly believe, like, you know, how rhythm really changes your perception um, based on the time, like you, you mentioned as well, and how in the end, you know, it brings to the best outcomes. Um, and, you know, also, I was reading the description of also your exhibition earlier, and I meant I saw that you you mentioned official intelligence also being one of the themes right in your exhibition so i also wanted to ask what you <laughs> what you mean for official intelligence i was really intrigued by it it's that that, that that's a, a very very sweet question thank you um the, it, it's uh it, it's a game 
um, it, it's a game that that I, I that I am playing with artificial intelligence, with with philosophy artificial artificial intelligence, and I've dragged Oscar um, in, into my game, and he's he, and he's he, he's decided to. For the time being, he's on my side. I don't know about it. <laughs> but no. I mean, it, 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 the, the joke is just be, very simply the, um, w- which is, as I said in the introduction, also why um, we decided to keep our real names when everybody, a lot of artists in, in this space have, um, have uh, crypto names or pseudonyms or avatar names, so on and so forth, is because, and because initially, at the fact, initially I thought, yeah, maybe, um, maybe I should have a name for myself. And I, I, I'd also thought what thought of what that name should be. And Oscar had a, a, a pseudonym as well already for himself. And and then I thought, hey, um, the that kind of um, it's kind of ancient history because um, although maybe we are amongst the older exhibitors in the value art series, um, the 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 kind of y- younger people who think more naturally in, about metaverses and gaming maybe and use that kind of technology um, more freely perhaps than 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 I do or Oscar does. Um, and think that it's natural to have um, um, to, to have a pseudonym because it, it's part of the game. You adopt mm-hmm. a, another identity. Um, I, I thought, hey, maybe um, with this onslaught of artificial intelligence and all the very very complex challenges, um, the good things and the bad things that come with this, the the, the spurt that we're seeing in this technology, the opportunities and the threats that maybe right now it's, it might be a good idea, um, to hang on to our human identities. And so I, I thought, Hey, the one thing that I, I can't, um, I can't change is the name that my parents gave me, my family surname and, and my first name that my parents gave me. And um, while whilst maybe kind of five or six years ago or ten years ago, I, I would have said, "Hey, it's really cool. You know, you 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 live the dream. So you know, you you're, you're born Davy Jones, and we decide that you're going to become David Bowie, and um, and 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 so you are um, um, Mogul White End for for for." for for the for the world and so it's kind of i i i um it, it's a very kind of um in in, in my view kind of old fashioned sort of 70s 80s idea you know, this is this is how i was born and but i can be whoever i want to be um uh which is it, it is fine but i thought hey um maybe uh, maybe I can't be whoever I want to be because I'm always going to be um, bound by human limitations because uh, however much I'd like to be an avatar, I am actually just a very, very, very average example of homo sapiens. Mm-hmm. And so, I, I, let's, uh, so I'm going to actually do digital art with, my, with the name that is on my birth certificate. Damn it. That there's so well, there's, there's real thoughts behind it. There's there's a kind of crazy thought process that they thought that's actually more of a challenge. It's more avant garde, and so from that came this idea of just because we're playing with language and sounds and words, um, I think it, it, in the work, hopefully in in a way that is more challenging and more um, that has a, a bit more depth to it. I thought just at a playful level, just having this movement or framework in which to express the human rebellion against the machine, kind of like the Terminator series or something, to have a, a, a series called Art Artificial Intelligence, which of course you read as artificial intelligence. It's not artificial intelligence, it's art artificial intelligence. 
So my, my building is art, official intelligence. I love that. Absolutely love it. Eh, no, questa è la nostra idea, ovviamente, eh, perché io non ci avevo pensato. But you're on his side, he meant. Oh, of well. course, certo, certo, no, 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 no. Yeah. Poi non entro, non entro in te, nel tema invece del, dell'intelligenza artificiale, che comunque è molto interessante e che io scruto di lontano, nel senso che per mio modo di, per mio modo di lavorare è, è stimolante, ma non lo so, non lo so. Fermiamoci all'official intelligence che mi sembra più interessante. Sorry? Yeah, I, I was just going to say it, it's true, but you're, you're, you're using technology more efficiently. I, I, I just play with words and we're using you know, generative art programs, which are it's, it's artificial intelligence. Ah, sì, 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 sì. Eh, da questo punto di vista, poi eh, per il mio lavoro, ultimamente ho presentato un lavoro eh, per un'esposizione dove appunto io creo delle condizioni a che la macchina lavori e produca, produca delle cose in quantità e, e poi dopo sono io che scelgo. Dico, questo va bene, questo mm, qui non hai lavorato tanto bene eccetera 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 ma questo fa parte un po' del mio modo di essere abitualmente non sono io che eh, come posso dire come processo creativo vado da un progetto e poi realizzo piuttosto io vedo delle cose e da un punto di vista intuitivo dico ecco no mi piace questa cosa qua e la faccio mia come tutti gli artisti, come diceva Picasso, cioè, si è ladri e in questo modo si è ladri di altri, in questo caso io sono il ladro di, eh, dei lavori che produce questa macchina che insomma fa un programma, esegue un programma, però per come è costruito può generare tante belle cose, ecco. And speaking of works... I know that you, you mentioned the six works that will compose your Valorite Solos exhibition. Uh, I was wondering, you know, which ones, if there are any specific pieces that hold uh, particularly special meaning to you, and if you can share more about these pieces and the process that brought them to life. Well, I, I, I can let you into a secret. Um, if you want, the, the, the phrase and then the work I have so much to say in a language I cannot speak is um, that could be my epitaph. I'd be happy with that uh, 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 on my tombstone or on the little um, um, ashes. <laughs> that um, uh, it, um, it expresses everything that I can't express. Per me, posso, dico per me, a me piace tantissimo il placeholders. Cioè queste parole eh, appunto sono di segno posto per altre parole. Perché, mh, cioè, a parte il fatto, allora andiamo un po' più indietro, a me piace molto il modo, no, li, questi cortocircuiti che crea Paul con le parole, mi piacciono molto. Ovviamente io li vedo da un punto di vista della resa finale, e essendo io un astrattista, eh, quel lavoro sul punto, quello che io semplifico come placeholders, per me è perfetto, nel senso che è astratto al punto giusto e, e ha tutta una serie di componenti che lo, me lo fa pensare veramente come eh, quello, che, quello che gli piace di più. Ma cioè, questo è, entra poi il mio, anche il mio gusto nelle, nelle cose, semplicemente. Amazing. So I'll be sure to keep like an extra to focus even more on those pieces and enjoy them during the exhibition. And finally, I wanted to also ask you, you know, how do you see the future of digital art going both in your personal work and as a broader movement uh, in the art world? 
I, I, I don't feel um, too qualified to answer that question as um, as if I'm an art critic or an expert on uh, on art movements, so on and so forth. Um, I'm just, uh, for me, it's just enough to say that art, art always and uh, always uses technology, always. It always has and always will. So w when there is new technology, human beings, and of which we three are examples, um, use have to use that type of technology um, as a means of expression of their humanity. And so, the I, I think I think it's fair to say that we have the extraordinary privilege and bewilderment and wonder of being alive at the very, very, very dawn of the digital age in general. And um, I think it's it, it's clear that the digital technology is so important. Um, and I, I don't think we know where it, we know where it's going. I, I, I really, really don't. I mean, we're, we're, what, what, what are we going to do when, with, when we have access to quantum computers and we're, with their extraordinary power of calculation? It, it, it's, um, it, it's really, really, really exciting and a little bit scary. And human beings make art because they need to just very, very, it's very, very simple. We need to create meaning in our lives. And, and, and art is one of the ways that, that human, human beings do that in different ways and different moments of history, in history in different societies, blah, 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 blah. We all know that. And you know, I, I, as we move towards, um, more more digital things and more things that we can do with digi digital technology. I can't even say digital. <laughs> <laughs> so, um, the, there, there will be more um, more ways in which we express ourselves, and then there will be there will be the, what when, what won't change is the debate. The debate will always be: Well, is it art or isn't it art? Uh, <laughs> Yeah, we we we've had that from the very very beginning of art, and th that's not going to change. But I think the 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 the, the forms of expression, or well, that which is expressed, will all change. Uh, beh, anche per per quanto mi riguarda, dove ci porterà proprio non è non fa parte dei miei problemi, ovviamente. So per certo che questo treno velocissimo che si chiama digitale è un treno sul quale un artista che vive nel nostro tempo è obbligato in qualche modo a, è, è obbligato a salirci su, cioè deve, deve stare su questo treno perché altrimenti perde un pezzo di mondo che sta vivendo eh, consistente che sarà sempre più uh, sempre più ampio eh, per quanto mi riguarda la, la mia curiosità oltre al fatto che io ho cominciato a, ad avere per le mani i computer più di 40 anni fa con i primi personal computer e il mio primo pezzo di musica elettronica l'ho fatto nel 90 89 90 quindi per me l'elettronica è, è, è il, anzi il digitale è una cosa che respiro da, da parecchio tempo e che eh, trovo terribilmente interessante. Terribilmente interessante perché ehm, la fortuna di noi eh, nati in un determinato periodo, la, io ritengo sia una fortuna, è che noi siamo nati analogici e quindi abbiamo una forma mentale formata appunto eh, in questo ambito e, e questo ci ha costretto a far lavorare il cervello prima ancora delle tecniche. Il rischio grosso del, del, 
del digitale, per semplificare, è farsi guidare invece dalla tecnica. Cioè è come essere sopra un cavallo impizzarrito e tu non sai come fare a calmarlo, non sai come fare a controllarlo. E secondo me, eh, io sono molto sereno nel, nel rapportarmi a queste tecnologie perché è l'unico modo, l'unico modo per non averne paura è quello di esserci dentro e conoscerle di conseguenza oltre al fatto che non è solo una paura da vincere potresti avere delle grandi grandi possibilità anzi eh, quindi dove arriverà ripeto non si sa non, non mi pongo il problema però io so che sono contento di esserci dentro per intenderci Absolutely. And, you know, take, going back to also the, the discourse of meaning, right? In a certain way, you know, having this confrontation with, you know, um, even before all this technological advancement, would you say that in this quest for meaning, is technology somehow supporting us? Or is it, or is it like propelling us more un into this unknown? that we're taking on as, you know, as you mentioned, like on, in a positive way, this journey, just a curiosity of mine. Um, I, I, I don't know. <laughs> I, I, I don't know. I don't think anybody does. There, there seems to be a lot of awareness of the danger of artificial intelligence. If this is not in terms of its potential for artistic expression. But as as a threat to um, to jobs, to society, to to what is true and what is not true, and the news that we get and manipulate how people can be manipulated, and um, so the, the I think it depends a lot on 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 your viewpoint. For example, um, Yuval Ferrari believes oh, that yeah. I love it. Yeah, he 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 believes that. Um, he put it very, very, very beautiful, beautifully. He said, artificial intelligence has hacked the human OS oper operating system. So, and w what he said was, uh, artificial intelligence generates language. And so we go, we go back to language. And so it, it, if machines master language, they can, they, they can do everything. Um, without us, well, uh, uh, I, I'm simplifying what he's saying, but he, he, he his his view is pretty scary. So mm -hmm. I, I don't know. Um, it's a very 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 big broad subject. We can, if, if we want to to, to narrow down the, what we're talking about to how artists can use um, can use digital technology to to express themselves. I think it just goes back to the fact that okay, artists have to use or can use anything they want to express themselves. Period. Yeah, you, you, you can you you can put a um, you can put a, uh, some wrapping paper around the Arc de Triomphe if you want. That's fine too. Um, the <laughs> Eh, per quanto mi riguarda, eh, sì, anche io mh, non, non so, non so. Mh, secondo me non bisognerebbe dimenticare un paio di cose. E che comunque dietro a questa storia qua, del, questa velocità del, della parte digitale di noi umani, mh, la paura ci fa dimenticare che dietro comunque ci sono degli uomini, eh. Cioè, e quindi se non si ha una fiducia negli uomini che stanno dietro, quindi fiducia del genere umano, mm, allora siamo, me siamo messi male, ecco. E di conseguenza io trovo utile. Secondo me, cioè adesso non so se dietro di me vedete due cose, no? Vedete un controller MIDI, che è questo, questo qui, e questa cosa qua, no? che è un organetto che non ha 
alcun bisogno di elettricità. Ci vuole solo l'azione del braccio umano per pompare dentro l'aria e farlo suonare. Secondo me è sintetizzato un po' in, in, in questo, cioè benissimo, nuove tecnologie da un punto di vista espressivo, perfetto. Non dimentichiamoci questa perché eh, questa è quella, siamo noi, eh? siamo, alla fine siamo noi perché non siamo ancora fino a prova contraria fatta, fatta di bit e quindi... Um, e, e mantenere, mantenere, anzi, eh, applicare sempre costantemente un, un sano senso critico, come diceva Paul, che dipende dal, dal tuo modo no? che ti sei creato nel tempo, negli anni, di vedere le cose. Quindi io sono... Boh, ho risposto alla tua domanda, spero di sì. No. Absolutely, yes. Wonderfully. I would add very quickly, if I can, is there, there is another level of the conversation which we're all aware of, which is how digital technology um, is conditioning the idea of ownership of pieces of art, which is, again, uh, um, another challenge and very, very interesting too, because the, it's, it's about the sociology of art and wh wh why do artists make art and um, why, do, why do art collectors collect art and how does art have gain value and exchange value i mean i think d digital technology has a lot to say in that realm oh definitely yeah we could go on like for hours like i'm i, I would truly let, like if i just think about it then like a huge spiral opens But exactly it's a rabbit hole it, it truly is <laughs> <laughs> a rabbit hole you see sometimes that's the fact i you see with words being like half american half italian sometimes i forget some <laughs> expressions like rabbit hole <laughs> and i say spiral which is like maybe more italian <laughs> yeah, so, no, I, no but spiral is good as well but r rabbit hole is kind of yeah it, it just gives it, it's alice it gives, in wonder so exactly yeah, yeah. Yeah, just visually it takes you there. <laughs> Love it. All right. So before we do close this um, interview, do you want to add anything else on the exhibition? Any curiosities that we might have not had not touched during the interview? The only thing that, that I would like to say, but I don't know if it's of specific interest, is that um, I'm very honored and grateful to be part of the, the, this series um, and I um, as always with, with everything that I do I just do it and be not quite sure um, if it will be I don't even know what the right word is appreciated, understood consumed, digested enjoyed um, and so I, I'd be very very curious to see What, what what these works do to people sì ehm, io vi garantisco che sono contento e sottoscrivo in pieno quello che ha detto Paul ma sono contento anche del fatto perché ehm, per la mia esperienza questa è forse quella che mh, sposta di più la media la proposta della proposta artistica eh, nel senso che si è ancora abituati a tutto un mood eh, tutta una procedura che sembra veramente una procedura di un secolo fa almeno questo, questo io vedo una, vedo una direzione che, che è molto interessante e che per quanto mi riguarda è uno spostamento molto netto e che mette in discussione quello che diceva poi Paul prima, no? È, è la, il modo di fruire dell'arte, tutta questa cosa qua che si è messa in movimento, non sappiamo ancora ovviamente dove andrà a finire, ma questa nella fattispecie è, è molto interessante e anche io sono curioso di vedere 
reazioni, capire di più ovviamente nel momento in cui c'è la proposta. Questo mi sento di dirlo in assoluto. Absolutely, couldn't agree more. I'm absolutely thrilled to see the exhibition come to life in just, just two weeks from now. So we're really, really close. Um, yeah. The opening on the 21st. So also for those who are listening to this interview, make sure to RSVP through the link below. And thank you so much, Paul and Oscar, for taking part in this interview. I uh, can't wait to have you here in the Lugano Paradiso for the exhibition. Thank You're you so welcome. much. Thank you so much. <laughs> Thank you.